హలో స్టూడెంట్స్ మనం లాస్ట్ క్లాస్లో ఓమ్స్ లా అండ్ ఇట్స్ లిమిటేషన్స్ నెక్స్ట్ రెసిస్టెన్స్ గురించి నేర్చుకున్నాం ఈ క్లాస్లో ఎలక్ట్రిక్ షాక్ అండ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ రెసిస్టెన్స్ గురించి నేర్చుకున్నాం అంటే ఏమిటో చూద్దాం ఫస్ట్ మన బాడీ అనేది మన హ్యూమన్ బాడీ అనేది ఒక రెసిస్టర్గా పనిచేస్తుంది అనమాట సో అయితే హ్యూమన్ బాడీకి రెసిస్టెన్స్ ఎంత ఉంటుంది అని అంటే హండ్రెడ్ ఓమ్స్ నుంచి ఫైవ్ ల్యాక్స్ వరకు ఉంటుందన్నమాట సారీ హండ్రెడ్ టు ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఓమ్స్ అయితే ఒక నార్మల్ హ్యూమన్ బాడీ ఇది మినిమం వాల్యూ ఇది మ్యాక్సిమం వాల్యూ నార్మల్ హ్యూమన్ బాడీ రెసిస్టెన్స్ ఎంత అని చెప్పచ్చు అంటే వన్ ల్యాక్ ఓమ్స్ ఉంటుంది ఓకేనా సో మనం బ్యాటరీ బ్యాటరీ ఎలక్ట్రోడ్స్ ఉంటాయి కదా సో ఆ ఎలక్ట్రోడ్స్ని మన ఫింగర్స్తో టచ్ చేసాం అనుకోండి ఆ బ్యాటరీ వోల్టేజ్ ఎంత ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ వోల్ట్స్ అనుకున్నాం రైట్ సో ఆ ట్వంటీ ఫోర్ వోల్ట్స్ ఉన్న బ్యాటరీని మన ఫింగర్స్తో టచ్ చేసాం ఆ ఎలక్ట్రోడ్స్ని టచ్ చేసాం సో దట్ ద సర్క్యూట్ గెట్స్ కంప్లీటెడ్ సో ఆ సర్క్యూట్ని మన ఫింగర్స్ టచ్ చేసి కంప్లీట్ చేసాం అంటే ఏమైంది అందులోంచి కరెంట్ మన బాడీలోకి పాస్ అవుతుంది సో ఈ ట్వంటీ ఫోర్ వోల్ట్స్ అంటే ఎంత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాం వీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఐఆర్ అయితే ఇది వోల్టేజ్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ వి నేను నార్మల్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత ఎంత ఉంటుందని చెప్పాను వన్ ల్యాక్ అంతే కదా సో ఈ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుంది వి బై ఆర్ అంటే ట్వంటీ ఫోర్ వోల్ట్స్ బై వన్ ల్యాక్ ఎంత వస్తుంది జీరో పాయింట్ జీరో 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 టూ ఫోర్ టూ ఫోర్ యాంపియర్స్ సో ఇంత కరెంట్ మన బాడీలో పాస్ అవుతుంది సో ఇంత కరెంట్ పాస్ అయినప్పుడు మనకి ఏం అనిపిస్తుంది అనమాట ఇది చాలా తక్కువ కరెంట్ ఒకవేళ నేను అదే బ్యాటరీని టూ టూ ట్వంటీ ఫోర్ వోల్ట్స్కి బదులు టూ ఫార్టీ వోల్ట్స్ తీసుకున్నాను అనుకోండి వోల్టేజ్ రెసిస్టెన్స్ యాజ్ యూజువల్ మన ఫింగర్స్ పెడుతున్నాం కాబట్టి వన్ ల్యాకే ఉంటుంది వి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఐఆర్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టూ ఫార్టీ బై వన్ ల్యాక్ అప్పుడేమవుతుంది 24 ఫోర్ బై జీరో పాయింట్ జీరో జీరో టూ టూ ఫోర్ సారీ జీరో పాయింట్ జీరో జీరో టూ ఫోర్ యాంపియర్స్ అయితే ఇంత కరెంట్ మన బాడీలో ఫామ్ అయినప్పుడు మనకు కొంచెం తెలుస్తుంది అనమాట దాన్ని మనం ఎలక్ట్రిక్ షాక్ అంటాం దాన్ని మనం ఎలక్ట్రిక్ షాక్ అంటే మనం ఏదో ఫీల్ అవుతాం ఒక పెయిన్ లాంటిది ఫీల్ అవుతాం ఒక జర్క్ లాంటిది ఫీల్ అవుతాం దాన్ని మనం ఎలక్ట్రిక్ షాక్ అంటాం సో ఎలక్ట్రిక్ షాక్ని ఎలా డిఫైన్ చేసామంటే వెన్ ఈ అమౌంట్ ఆఫ్ యాంపియర్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట ఓకే సో ఈ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ లేదా ఈ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ అనేది మన బాడీలో పాస్ అయినప్పుడు మన బాడీలో ఉన్న ఆర్గాన్స్ అనేవి డిస్టర్బ్ అవుతాయి సో ఆ డిస్టర్బెన్స్ని మనం ఎలక్ట్రిక్ షాక్ అంటాం అది మనం ఫీల్ అవుతాం కదా రైట్ ఏమని చెప్పుకుంటాం ఫార్మల్ డెఫినేషన్ వెన్ సర్టైన్ క్వాంటిటీ వెన్ సర్టైన్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ కరెంట్ ఫ్లోస్ త్రూ ద బాడీ ద ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ ఆర్గాన్స్ ఇన్ సైడ్ ద బాడీ గెట్స్ డిస్టర్బ్ the disturbance inside the body is felt as electric shock so dinna mana electric shock antu ikkada manaki konni konta amount of current mana body lo ki velthe ikkada rakara kala values unnai current values so manam ela manaki elanti effect untundo chuddam so 0.001 ampere aithe mana feel avagalam can be felt 0.005 aithe painful man telusna anamata koncham nop pettin feeling vastundi and 0.01 అయితే కాజెస్ స్పాజమ్స్ అంటే ఇన్వాలంటరీ మజిల్ కాంట్రాక్షన్స్ మన బాడీ కొంచెం ఊగుతున్నట్టు అనమాట ఇలాంటివి వస్తాయి నెక్స్ట్ జీరో పాయింట్ జీరో వన్ ఫైవ్ అయితే కాజెస్ లాస్ ఆఫ్ మజిల్ కంట్రోల్ మనకు మజిల్ కంట్రోల్ అనేది పూర్తిగా పోతుంది అనమాట జీరో పాయింట్ నాట్ సెవెన్ యాంపియర్ కనుక మన బాడీలోకి వచ్చింది అంటే ఇఫ్ ఇట్ త్రూ ద హార్ట్ అది కనుక మన హార్ట్లోంచి వెళ్ళింది అంటే అది మనకి ప్రాణం పోయేంత ప్రమాదం అనమాట రైట్ ఆ యాంపియర్ ఆ యాంపియర్ వరకు మా అంటే అంత కరెంట్ మన బాడీలో పాస్ అవుతాయి సో ఇది ఎలక్ట్రిక్ షాక్ సో మనం ఈ వోల్టేజ్ అన్నది మన బాడీలో సో ఇంత కరెంట్ అన్నది మన బాడీలో కనుక ట్రాన్స్ఫర్ అయితే మనం అంత వోల్టేజ్ ఉన్న ఏదైనా వైర్ని కానీ సమ్ ఏదైనా టచ్ చేసినప్పుడు మనకి ఇలాంటి ఇలాంటి డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది ఆ డిస్టర్బెన్స్ని మనం ఎలక్ట్రిక్ షాక్ అన్నాము సో అది తక్కువ యాంపియర్ ఉంటే మనం జస్ట్ ఫీల్ అవ్వగలం అది ఎక్కువ యాంపియర్ కరెంట్ కనుక మన బాడీలోకి ట్రా వచ్చింది అని అంటే మనకి స్పా మనకి చిన్న చిన్నగా మనం ఏంటి ఫీల్ అవ్వడం పెయిన్ఫుల్గా ఉండడం చిన్నవి 
ఈ స్పాజమ్స్ మజిల్ కంట్రోల్ ఇవన్నీ కొంచెం పెద్దవి ఇంకా లాస్ట్ది ఏంటి ఫైనల్గా అంటే డెత్ వరకు తీసుకెళ్తుంది అనమాట ఈ ఎలక్ట్రిక్ షాక్ రైట్ అయితే ఈ ఎలక్ట్రిక్ షాక్ని మనం ఇంకోలా ఏం చెప్పుకోవచ్చు దర్ ఈస్ ఎ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వన్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ టు వన్ అంటే రెండు బాడీ పార్ట్స్ మధ్య ఉన్న పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ని మనం ఎలక్ట్రిక్ షాక్ అని కూడా చెప్పచ్చు ఓకేనా అయితే మన బాడీలోకి కరెంట్ అన్నది పాస్ అయినప్పుడు మన బాడీలో ఒక్కొక్క ఆర్గాన్కి ఒక్కొక్క రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది అన్నమాట అన్ని ఆర్గాన్స్కి ఒకే రెసిస్టెన్స్ ఉండదు సో అలా మన బాడీలో కరెంట్ పాస్ అయినప్పుడు ఆ బాడీలో ఆ కరెంట్ ఏం చేస్తుంది ఏ పార్ట్కైతే లోవర్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుందో ఏ పార్ట్కైతే లోవర్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుందో ఆ పార్ట్ని అటాక్ చేస్తుంటాం ఆ పార్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుంది లోవర్ రెసిస్టెన్స్ అంటే ఏంటి రెసిస్టెన్స్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ రెసిస్టెన్స్ అంటే ఏంటి అబ్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ద మోషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అని చెప్పాం అబ్స్ట్రక్షన్ టు ద మోషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే ఈ మోషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ కదిలికిన అడ్డుకోవడమే రెసిస్టెన్స్ అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్లో అవుతున్నాయి అనుకోండి కరెంట్ కదా సో కరెంట్ పాస్ అయ్యేది ఎక్కడ పాస్ అవుతుంది ఎక్కడైతే రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువ తక్కువ ఉంటుందో అక్కడ కరెంట్ పాస్ అవుతూ ఉంటుంది లైక్ మనకు స్కిన్కి ఎక్కువ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది అనమాట మన ఆర్గాన్స్తో కంపేర్ చేస్తే మన బాడీలో ఉన్న ఆర్గాన్స్తో కంపేర్ చేస్తే స్కిన్కి ఎక్కువ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది సో మన లోపల ఉన్న ఆర్గాన్స్ ఈజీగా డ్యామేజ్ అవుతాయి అనమాట లాస్ట్లో స్కిన్ డ్యామేజ్ అవుతుంది సో మరి ఎక్కువ షాక్ కొట్టిన కేసెస్లో చెప్తున్నాం అయితే ఇప్పుడు ఈ రెసిస్టెన్స్ కరెంటు అన్నది మన బాడీలోకి వన్స్ కరెంట్ అనేది పాస్ అయ్యాక ఈ రెసిస్టెన్స్ కరెంటు ఎలా యాక్ట్ చేస్తాయి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్గా అంటే రెసిస్టెన్స్ తక్కువ ఉన్న చోట కరెంటు ఈజీగా పాస్ అవ్వగలుగుతూ ఉంటుంది అనమాట ఏ పార్ట్కి అయితే తక్కువ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుందో ఆ పార్ట్కి కరెంట్ వెళ్ళిపోతుంది నెక్స్ట్ సో ఎలక్ట్రిక్ షాక్ అన్నది మనం ఏమని చెప్పచ్చు వీటాన్ని బట్టి అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ కంబైన్డ్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ షాక్ is a combined effect of potential difference electric current and resistance ante kada so electric current potential difference and resistance ee mooditi combined effect e mano electric shock ani cheptam okay na sara intaki idi manaki electric shock taluka సినాప్సిస్ అంటే షార్ట్ కట్లో ఏమని చెప్తాము మనకి కొంత కరెంట్ మన బాడీలో పాస్ అయినప్పుడు వన్ సెట్ అయిన క్వాంటిటీ ఆఫ్ కరెంట్ ఈస్ పాస్డ్ ఈస్ ఫ్లోస్ త్రూ అవర్ బాడీ ద ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ ద ఆర్గాన్స్ ఇన్సైడ్ ద బాడీస్ గెట్స్ డిస్టర్బ్ ద డిస్టర్బెన్స్ ఇన్సైడ్ ద బాడీ ఈస్ ఫెల్ట్ యాస్ ఎలక్ట్రిక్ షాక్ సో ఇది ఎలక్ట్రిక్ షాక్ నెక్స్ట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ రెసిస్టెన్స్ ఫస్ట్ అసలు రెసిస్టెన్స్ అంటే ఏంటి రెసిస్టెన్స్ అంటే ద అబ్స్ట్రక్షన్ టు ద మోషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇస్ కాల్డ్ రెసిస్టెన్స్ ఇన్ ఎ కండక్టర్ ఇన్ ఎ కన్ ద అబ్స్ట్రక్షన్ టు ద మోషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ఎ కండక్టర్ ఇస్ కాల్డ్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ ఏ మెటీరియల్ అయితే ఇలా బిహేవ్ చేస్తున్నది అని రెసిస్టర్ అంటాం ఇది రెసిస్టెన్స్ ఏ మెటీరియల్ అయితే ఇలా బిహేవ్ చేస్తున్న ఆ మెటీరియల్ని రెసిస్టర్ అని చెప్తాం అయితే యూనిట్స్ ఏంటి ఓమ్ సో ఇందులో రెసిస్టెన్స్ చాలా ఫ్యాక్టర్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అన్నమాట అందులో ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ టెంపరేచర్ టెంపరేచర్ రెసిస్టెన్స్ ఎలా ఉంటాయి ఒకదానికొకటి రెసిస్టెన్స్ ఎప్పుడూ కూడా టెంపరేచర్కి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ రిలేషన్లోనే ఉంటుంది రెసిస్టెన్స్ ఎప్పుడు కూడా టెంపరేచర్కి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనాలిటీ రిలేషన్లోనే ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న ఉన్నట్టు సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ వేసి జనరలైజ్ చేసి చెప్పను అసలు ఎందుకు ఇలా జరుగుతుందో రీజన్ చెప్తాను ఎగ్జామ్కి ఇలా రాసేసి వర్డ్స్లో రాస్తే సరిపోతుంది అంటే రెసిస్టెన్స్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు టెంపరేచర్ ఇది మీరు వర్డింగ్లో రాస్తే సరిపోతుంది ఎందుకు రెసిస్టెన్స్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్గా ఉంటుంది టెంపరేచర్ అంటే మనకు జనరల్గా కరెంట్ పాస్ అవ్వాలి అంటే ఏం చేయాలి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఫ్లో అవ్వాలి సో ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్లో అవ్వకుండా ఉండడమే రెసిస్టెన్స్ అంతే కదా ఆ ప్రాసెస్ని ఆపడానే రెసిస్టెన్స్ అంటాము అండ్ ఏ మెటీరియల్ అయితే ఆపుతుందో దాన్ని రెసిస్టర్ అంటాం అయితే ఎప్పుడైతే మనం ఈ కండక్టర్ని వేడి చేస్తున్నామో ఆ మెటీరియల్లో ఉన్న ఆటమ్స్ అనేవి ఏమవుతాయి మామూలుగా ఏంటి మనకి ప్రొసీజరు ఇలా ఫ్లో అవుతూ ఉంటాయి ఇలా ఫ్లో అవుతూ ఉంటే కరెంట్ ఫ్లో అవుతే సారీ ఫ్లో అవుతే ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ అంతే కదా ఇలా ఒక డైరెక్షన్లో ఫ్లో అవుతే దాన్ని ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ అంట ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే టెంపరేచర్ని వెయిట్ చేస్తున్నామో ఈ ఆటమ్స్ అన్నవి ఏమవుతాయంటే అదే ప్లేస్లో
అవ్వలేదు కదా కరెంట్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ అన్నది పాస్ అవ్వలేదు సో అప్పుడు ఏంటి అక్కడ ఏది మనకి డామినేటింగ్గా ఉంటుంది ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ తక్కువ ఉంది ఆ ప్లేస్లో అంటే ఏముంటుంది అక్కడ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది బికాస్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఆర్ ఇన్వెస్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఈచ్ అదర్ సో టెంపరేచర్ పెరిగినప్పుడు ఏమవుతుంది యాటమ్స్ అనేవి ఆ మెటీరియల్లో ఉన్న యాటమ్స్ అనేవి వైబ్రేట్ అవుతూ ఉంటాయి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఫ్లోయింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి కూడా వైబ్రేట్ అవుతూ ఉంటాయి అంటే ఉన్న ప్లేస్లో కదులుతూ ఉంటాయి అంతే తప్ప ఆ వీటిగా నటిగా కదలవు అనమాట ఒక పర్టికులర్ మోషన్లో వెళ్ళవు అలా వెళ్తేనే కదా మనం కరెంట్ కరెంట్ అని చెప్తాం సో ఆ కరెంట్ అలా వెళ్తోంది ఒక ఒక ఎలక్ట్రాన్ అలా వెళ్తోంది అనుకోండి అప్పుడు రెసిస్టెన్స్ తక్కువ ఉంటుంది ఆ ఎలక్ట్రాన్ అది అలా వెళ్ళకపోతే రెసిస్టెన్స్ తక్కువ ఉంటుందా ఎక్కువ ఉంటుందా ఎక్కువ ఉంటుంది అంతే కదా సో టెంపరేచర్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు సారీ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు టెంపరేచర్ వెన్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజెస్ రెసిస్టెన్స్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్ నెక్స్ట్ ఫ్యాక్టర్ నేచర్ ఆఫ్ మెటీరియల్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ సెకండ్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి నేచర్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మనం తీసుకున్న సర్క్యూట్లో ఈ ఐరన్ లక్ ఇలా రకరకాల మెటల్స్ కాపర్ ఈ అన్ని మెటల్స్ బట్టి మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కరెంట్ వాల్యూస్ నోట్ చేసుకున్నాం అనమాట నోట్ చేసుకున్నప్పుడు ఆ కరెంట్ వాల్యూస్ అన్నీ కూడా డిఫరెంట్గా వస్తాయి ఇవన్నీ కూడా అట్ కాన్స్టెంట్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ దగ్గర జరుగుతున్నాయి ఈ రెసిస్టెన్స్ ఈ రెసిస్టెన్స్కి మనం రకరకాల ఫ్యాక్టర్స్తో రిలేట్ చేస్తున్నాం కదా ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇవన్నీ కూడా అట్ కాన్స్టెంట్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఎప్పుడు కూడా కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది ఇలాంట ఇలా మనం ఎక్స్పెరిమెంట్ జరుగుతున్నప్పుడు పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ని కాన్స్టెంట్గా ఉంచుతున్నాం అయితే రకరకాల ఎక్స్పెరిమెంట్లు అంటే రకరకాల వాల్యూస్ తీసుకున్నప్పుడు మెటీరియల్ మారుస్తూ ఆ మెటీరియల్ మారుస్తూ మనం కరెంట్ వాల్యూస్ తీసుకున్నప్పుడు అన్నీ కూడా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి అనమాట సో రెసిస్టెన్స్ అన్నది మెటీరియల్ బట్టి మారిపోతూ ఉంటుంది సో రెసిస్టెన్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది నేచర్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ అందుకే ఇక్కడ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ రాసాను కానీ సో జనరల్గా మనకి రెసిస్టెన్స్ రెసిస్టెన్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ లెంత్ ఆఫ్ ద కండక్టర్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ లెంత్ ఆఫ్ ద కండక్టర్ అంటే మనం లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పాము ఏంటి అని అంటే లాస్ట్ క్లాస్ కదా యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ క్లాస్లో ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయి మెటల్లో ఇది ఒక మెటల్ అను అనుకున్నా అనుకోండి ఇది ఒక మెటల్ వైర్ అనుకున్నా అనుకోండి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయి నచ్చినట్టు ఉంటాయా అని చెప్పాము అంటే ర్యాండమ్ మోషన్లో ఉంటాయి వాటికి నచ్చినట్టు ఉంటాయి అవి సో ఇలా ర్యాండమ్ మోషన్లో ఉన్నప్పుడు వాటికి అక్కడ ఎలక్ట్రానిక్ కరెంట్ ఫ్లో అనేది ఏమీ జరగదు అని చెప్పుకున్నాం అయితే ఇందులో పాయింట్స్ కూడా ఉంటాయి మనకి ఏమున్నాయి ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి పాజిటివ్ ఛార్జెస్ కూడా ఉంటాయి నెగిటివ్ ఛార్జెస్ ఉంటాయి అయితే ఈ నెగిటివ్ ఛార్జెస్ మాత్రమే తిరుగుతూ ఉంటాయి పాజిటివ్ ఛార్జెస్ అనేవి ఎలా ఉంటాయి ఫిక్స్డ్ పాయింట్స్లో ఉంటాయి అవి కథలు మూవ్ అయ్యేవి ఏమని చెప్పుకున్నాం ఓన్లీ ఎలక్ట్రాన్స్ మూవ్ అవుతాయని చెప్పాం అయితే ఇప్పుడు లెంత్ ఆఫ్ ద కండక్టర్ మనం ఆ వైర్ ఏదైతే ఉందో అది ఎక్కువ లెంత్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఎలక్ట్రాన్స్ ఏం అవ్వాలి ఎక్కువ దూరం ట్రావెల్ అవ్వాలి మనం ఇది ఎక్కువ లెంత్ తీసుకున్నాం అనుకోండి వైర్ ఇది తక్కువ లెంత్ ఉన్న వైర్ ఇది ఎక్కువ లెంత్ ఉన్న వైర్ ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఎక్కువ దూరం ట్రావెల్ అవ్వాలి ఇక్కడ మధ్య మధ్యలో ఏంటుంటాయి మళ్ళీ ఆ పాజిటివ్ ఐన్స్ ఉంటాయి అంటే వాటికి అడ్డులు ఎక్కువగా ఉంటాయి ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్లో అవ్వడానికి వాటికి అడ్డులు ఎక్కువగా ఉంటాయి మనం మనం వైర్ పెద్ద తీసుకుంటున్న కొద్దీ ఏమైపోతుంది ఇంకా ఇంకా పెద్ద తీసుకుంటున్న కొద్దీ ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్లోకి అబ్స్టకిల్స్ ఎక్కువైపోతాయి అంటే అడ్డులు ఎక్కువగా ఉంటాయి సో అందుకే లెంత్ ఆఫ్ ద కండక్టర్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు రెసిస్టెన్స్ అన్నాం అంటే ఎప్పుడైతే ఇలా అడ్డు ఎక్కువైపోయిందో ఎలక్ట్రా అది కరెంట్ ఫ్లో ఏమవుతుంది తగ్గిపోతుంది కరెంట్ ఫ్లో తక్కువగా ఉంటుంది లెంత్ పెరుగుతున్న కొద్దీ కరెంట్ తక్కువగా ఉందంటే వెంటనే ఏమని చెప్పుకోవచ్చు రెసిస్టెన్స్ ఎలా ఉంటుంది ఎక్కువగా ఉంటుంది సో రెసిస్టెన్స్ ఇంక్రీజెస్ విత్ ద విత్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ లెంత్ ఆఫ్ ద వైర్ రెసిస్టెన్స్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్ ఎందుకు రెసిస్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం ఇంక్రీజ్ అవుతుందని చెప్తున్నాం ఎందుకు చెప్తున్నాం మనం వైర్ తలక లెంత్ పెంచుతున్న కొద్దీ అందులో ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఆ లాటిస్ అయాన్స్ ఇవన్నీ మధ్యలో చాలా అబ్స్టకిల్స్ ఉంటాయి సో ఇవన్నీ కూడా అంత
ఎప్పుడైతే పెద్ద వైర్లో చూస్తే మనకేంటి కరెంట్ ఫ్లో తక్కువగా ఉంటుంది చిన్న వైర్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది అందుకే రెసిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది పెద్ద వైర్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది చిన్న వైర్లో తక్కువగా ఉంటుంది సో రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు లెంత్ ఆఫ్ ద కండక్టర్ కండక్టర్ లెంత్ పెంచితే లెంత్ ఆఫ్ ద కండక్ట్ కండక్టర్ లెంత్ పెంచితే ఏమవుతుంది వెన్ వీ ఇంక్రీస్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద కండక్టర్ రెసిస్టెన్స్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్ అండ్ నెక్స్ట్ క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ అంటే మనం ఇన్ షార్ట్గా ఏం చెప్తామంటే డయామీటర్ ఇది ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ అంటే డయామీటర్ ఇప్పుడు నేను ఒక వైర్ తీసుకున్నాను కండక్టర్ ఇది ఒక మెటాలిక్ వైర్ డయామీటర్ దీనికి ఎక్కువగా ఉంది అంతే కదా పెద్ద పైప్లా ఉంది ఈ వైర్ తాలూకా అంత డయామీటర్ ఉన్నది తీసుకున్నా అనుకోండి ఇంకొక చిన్న వైర్ తీసుకున్నాను దాని ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ తక్కువగా ఉంది సో ఇది పెద్ద వైరు దీనికి ఏరియా ఆఫ్ అంటే థిక్ వైరు ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఎక్కువగా ఉంది థిన్ వైరు ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ తక్కువగా ఉంది సో ఈ క్రాస్ సెక్షన్ పెరుగుతున్న కొద్దీ ఏమవుతుంది అంటే ఈ క్రాస్ సెక్షన్ పెరుగుతోంది అంటే అంటే ఈ ఈ లోపల ఉన్న డయామీటర్ పెరిగిపోతుంది అంటే ఏమవుతున్నాయి ఎక్కువ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి అకామిడేట్ అవుతున్నాయి ఎక్కువ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే లావ్ అవుతున్న కొద్దీ ఇందాక లెంత్ గురించి మాట్లాడాం ఇప్పుడేమవుతున్నా అంటున్నాం దాని విడ్త్ సో ఇలా ఇలా ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కువ ఎలక్ట్రాన్స్ లో అవుతుంటాయి ఇప్పుడు మనం ఒక పెద్ద పైప్లోంచి వచ్చే వాటర్కి ఒక చిన్న స్ట్రాలోంచి వచ్చే వాటర్కి తేడా ఉంటుంది కదా సో ఇందులో ఉన్న ఫ్లో ఎలా ఉంటుంది ఎలక్ట్రాన్ ఫ్లో చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఇంత ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు కరెంట్ ఎలా ఉంటుంది కరెంట్ ఫ్లో కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది దీంతో కంపేర్ చేస్తే సో ఇక్కడే ఉంటాయి చాలా తక్కువగా ఉంటాయి ఎలక్ట్రాన్ ఫ్లో అంతే కదా దీంతో కంపేర్ చేస్తే కరెంట్ తాలూకా ఫ్లో ఇందులో ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇందులో తక్కువగా ఉంటుంది సో ఇందులో ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి రెసిస్టెన్స్ ఎలా ఉంటుంది కరెంట్ ఫ్లో ఎక్కువ ఉంటే రెసిస్టెన్స్ రెసిస్టెన్స్ డిక్రీజెస్ సో రెసిస్టెన్స్ డిక్రీ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఆర్ క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా అయితే ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఫోర్ ఫ్యాక్టర్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఏంటంటే అవి టెంపరేచర్ నేచర్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ లెంత్ ఆఫ్ ద కండక్టర్ అండ్ క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా ఆర్ ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ అయితే ఇప్పుడు ఆర్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వన్ బై ఏ అని చెప్పాం ఇప్పుడు ఆర్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఎల్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వన్ బై ఏ అంటే ఆర్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఎల్ బై ఏ ఇప్పుడు ప్రపోర్షనాలిటీ తీసామంటే ఏంటి ఏదో కాన్స్టెంట్ పెట్టాలి కదా రో ఇంటూ ఎల్ బై ఏ రో ఇంటూ ఎల్ బై ఏ సో ఈ రోనే స్పెసిఫిక్ రెసిస్టెన్స్ స్పెసిఫిక్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ రెసిస్టివిటీ అంటాం స్పెసిఫిక్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ రెసిస్టివిటీ ఈ రోనే ఏమంటాం ఇక్కడ రాసిన చూడండి ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రో ఇంటూ ఎల్ బై ఏ దిస్ రో ఈస్ కాల్డ్ స్పెసిఫిక్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ రెసిస్టివిటీ అయితే ఈ స్పెసిఫిక్ రెసిస్టెన్స్ అన్నది ఈ రెసిస్టెన్స్ లాగా ఇన్ని ఫ్యాక్టర్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది అనమాట అది ఓన్లీ రెండు ఫ్యాక్టర్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఏంటి ఆ రెండు ఫ్యాక్టర్స్ నేచర్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ అండ్ టెంపరేచర్ ఇలా జామెట్రిక్ వీటి మీద డిపెండ్ అవ్వదు అనమాట అంటే లెంత్ ఏరియా వీటి మీద డిపెండ్ అవ్వదు ఓన్లీ వీటి మీద డిపెండ్ అవుతుంది దిస్ దిస్ స్పెసిఫిక్ రెసిస్టెన్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ టెంపరేచర్ టెంపరేచర్ అండ్ నేచర్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ నేచర్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ టెంపరేచర్ అండ్ నేచర్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ అయితే ఇది వన్ బై రో వన్ బై రోని మనం ఈ సింబల్తో సూచిస్తాం సో దీన్ని మనం కండక్టివిటీ అంటాం దీన్ని మనం కండక్టివిటీ దీన్ని మనం కండక్టివిటీ అంటాం సో ఏ మెటీరియల్స్కి అయితే లో రెసిస్టివిటీ ఉంటుందో అంటే లో రో వాల్యూ ఉంటుందో అవి గుడ్ కండక్టర్స్ అనమాట మెటల్స్ విత్ సారీ మెటీరియల్స్ విత్ లో రెసిస్టివిటీ వాల్యూస్ విత్ లో రెసిస్టివిటీ వాల్యూస్ ఆర్ గుడ్ కండక్టర్స్ ఆర్ గుడ్ కండక్టర్స్ అండ్ మెటల్ మెటీరియల్స్ విత్ హై వాల్యూస్ ఆఫ్ రెసిస్టివిటీ ఆర్ బ్యాడ్ కండక్టర్స్ 
సో ఏం ఏమని చెప్పొచ్చు మెటీరియల్స్ ఏ వేటికైతే లో రెసిస్టివిటీ ఉంటుందో గుడ్ కండక్టర్స్ వేటికైతే హై రెసిస్టివిటీ ఉంటుందో ఏ మెటీరియల్స్కి అయితే హై రెసిస్టివిటీ వాల్యూస్ ఉంటాయి వాటిని బ్యాడ్ కండక్టర్స్ అంటాం సో టంగ్స్టన్ రెసిస్టివిటీ వాల్యూ టంగ్స్టన్ రెసిస్టివిటీ వాల్యూ చాలా హైగా ఉంటుంది అనమాట అది మెల్టింగ్ మెల్టింగ్ పాయింట్ కూడా దానికి త్రీ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ టూ డిగ్రీస్ దాకా ఉంటుంది అందుకే మనం అది బల్బ్లో ఫిల్మెంట్ కింద వాడతాం సో ఇది ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ రెసిస్టెన్స్ ఎలక్ట్రిక్ షాక్ అండ్ ఆల్సో మనకి లాస్ట్లో ఏం చెప్పుకుందాం క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా అండ్ రెసిస్టెన్స్లో మనకి ఏమొచ్చాయి స్పెసిఫిక్ రెసిస్టెన్స్ కండక్టెన్స్ ఏవైతే గుడ్ ఏవే వేటిని గుడ్ కండక్టర్స్ అంటామో వేటిని బ్యాడ్ కండక్టర్స్ అంటామో తెలుస్తుంది